கைஸ் இந்த வீடியோவில் பாஸ்போர்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தரப்போம் ரொம்பவே சிம்பிள் ப்ராசஸ் தாங்க வீடியோ கடைசரிக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்களும் ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் வீட்டில் இருந்தபடியே ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்பர் அட்ரஸ் போலீஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனோம் அதெல்லாம் இப்போ கிடையாதுங்க இந்த புதிய ப்ராசஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறோம் வீடியோ கடைசரிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் ஓனாக பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் பில் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்க அதில் ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் நெக்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தவறாம கிடைக்கும் பாஸ்போர்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வெப்சைட்டோட அஃபீஷியல் நீங்கள் வீடியோ கேட்கல கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது வெப்சைட்டில் தெரியாமல் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிதாங்க இவங்களோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் அலர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே ஃபேக் வெப்சைட்டு நீங்கள் ரொம்ப அலர்ட் ஆயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வெப்சைட்டோட ஒரிஜினல் அதாவது இந்த வெப்சைட்டோட அஃபீஷியல் லிங்க் வீடியோ கேட்கல கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரக்டாக உங்களுக்கு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நீங்கள் இனி தான் பாஸ்வேர்டு புதுசாக அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் அக்கௌண்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க லாகின் ஐடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க யூசர் லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இப்போ தான் புதுசாக பாஸ்போர்டு அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸே டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆயிருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களோட பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்க லொக்கேஷனில் இருக்க பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் வியூ ஆகலை அப்படின்னா மெயின் பிளேஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பாஸ்போர்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது கரெக்டான ஆஃபீஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் விசிபிளாக இருக்குது அதை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நேம் இதில் என்டர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சர் நேமில் உங்கள் அப்பா நேமும் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் என்டர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் இமெயில் என்டர் பண்ணிக்கோங்க இமெயில் செலக்ட் பண்ண அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா எஸ் நோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் நோவே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இமெயில் ஐடியை பார்த்தீங்கன்னா லாகின் ஐடியாக எடுத்துக்கும் அதனால் அப்படி கொடுக்க வேணாம் லாகின் ஐடி யூனிக்காக நீங்கள் கொடுங்க அதனால் நோ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு லாகின் ஐடி நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டு கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு லெட்டர் நம்பர் கேரக்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் அதாவது எல்லாம் மிக்சட் ஆகிருக்கணும் அந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து லாகின் ஐடி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு செக் விசிபிலிட்டி கிளிக் பண்ணி உங்களோட லாகின் ஐடியை வேறு யாரும் இன்னும் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா இதில் வந்து க்ரீன் கலரில் வந்துடும் இந்த லாகின் ஐடியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் <laughs> பண்ணிக்கோங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆஃப்லைனில் அப்ளை பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆன்லைன் மூலமாக இப்போ நான் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து உங்களோட ஸ்டேட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ண அப்புறம் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் தான் வியூ ஆகும் பாஸ்போர்ட் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ தான் புதுசாக பாஸ்வேர்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் தக்காலம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் நார்மலாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாஸ்போர்டு போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கைக்கு போஸ்ட்டில் வந்து பாஸ்போர்ட் வரதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகும் பட் தக்காளி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண
நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஓப்பன் ஆகிறேன் இதை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் கிவன் நேம் கேட்டிருப்பாங்க உங்களுடைய நேம் கொடுத்துக்கோங்க சர் நேமில் உங்கள் அப்பா நேம் கொடுத்துக்கோங்க நேம் கொடுத்த அப்புறம் ஜென்ட்ரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் பெண்ணா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜென்ட்ரை செலக்ட் பண்ண அப்புறம் இதில் வந்து கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நேம் இருக்கா அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ் கொடுத்தா அந்த நேமை கீழே டைப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா நோ கொடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு நேம் தான் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த நேமை நீங்கள் மேலே கொடுத்துருப்பீங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா நோ நோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்து நீங்கள் வந்து நோ கொடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே இந்தியாவில் தான் பறந்திருப்பீங்க அதனால் நோ கொடுத்துக்கோங்க இந்தியாவுக்கு வெளியே பறந்திருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க நான் நோ கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் வில்லேஜ் டவுன் சிட்டின்னு கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் எந்த ஊரில் பறந்தீங்க அப்படின்னு அந்த பிளேஸ் இதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு கீழே ஸ்டேட் கேட்டிருப்பாங்க ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேரிடல் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு கலனம் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேரிட் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா சிங்கிள் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பர்த் அதே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேன் நம்பர் ஓட்டர் ஐடி நம்பரை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணலை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட பேன் கார்டு எல்லாத்தையும் இருக்கும் ஓட்டர் ஐடியும் இருக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பரை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா வேணாம் விட்டுருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப் கேட்டிருப்பாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை இருக்கிறதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு எது வேணாலும் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை அதர் கொடுத்துக்கோங்க நான் நீங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் இசிஆர் கேட்டகரின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது நீங்கள் எஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பத்தாம் கிளாஸு பத்தாம் கிளாஸ் மேலே படிச்சிருக்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நோ செலக்ட் பண்ண வேணாம் நீங்கள் ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் எட்டு ஒம்பது படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே எஸ்ஸு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் விசிபிள் மார்க் இது நீங்கள் கொடுக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஆதார் கார்டு நம்பரை இதில் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஆதார் கார்டு நம்பரை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஐ அக்ரி அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எஸ்ஸு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து உங்கள் அப்பா பேர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சர்நேமில் உங்கள் அப்பாவுக்கு அப்பா பேர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க தெரியாது அப்படின்னா வேணாம் அம்மா பேரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க மதர் நேமில் உங்கள் அம்மாவோட அம்மா பேரை சர் நேமில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க தெரியாது அப்படின்னா விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லீகல் நேம் கேட்டிருப்பாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வேணாம் அப்படியே விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து உங்கள் ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அப்பா பேர் அம்மா பேர் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து உங்களுடைய அட்ரஸ் நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஆதார் கார்டெல்லாம் கொண்டு போவீங்க அதனால் உங்கள் ஆதார் கார்டில் என்ன அட்ரஸ் இருக்கோ அந்த அட்ரஸை பார்த்து கரெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணி முடிச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் கேட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட நியரஸ்டில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மேலே வந்து அட்ரஸ் எல்லாமே கரெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணாதான் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து உங்கள் நியரஸ்டில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் விசிபிள் ஆகும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இமெயில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் எஸ்ஏ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க அட்ரஸ் எல்லாமே உங்களுடைய பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் தான் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க எக்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் அட்ரஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதுவும் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை பேரண்ட் ஓட்டத்தில் இருப்பாங்க நீங்கள் ஓட்டத்தில் இருப்பீங்க அப்படின்னா அந்த அட்ரஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அது படி கொடுத்துக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஒரே அட்ரஸ் தானால் எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் எஸ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி காண்டக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்
நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அதர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு போலீஸ் கேஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுக்க வேண்டியது எந்த ஒரு கேஸுமே இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே நீங்கள் நோ கொடுத்துக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே நோ கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் பட்டனை திரும்ப கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம ஃபில் பண்ண எல்லாமே இதில் வந்துடும் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி திரும்ப கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜுக்கு வாங்க எல்லாமே கரெக்ஷன் பார்த்து முடிச்ச அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்த் கேட்டிருப்பாங்க இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கும் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆதார் கார்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆதார் கார்டை கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பேன் கார்டு இருந்துச்சுன்னா பேன் கார்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் இதில் என்ன செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் எல்லார் டைமே ஆதார் கார்டு இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த ஆதார் கார்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆதார் கார்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை வேறு ஒரு <laughs> அங்க போய் நீங்க வாம்போரா பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது நீங்க எஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் எம் எஸ்ல சென்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய பிளேஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க என்னைக்கு அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த டேட்டை வந்து டிஃபால்ட்டா அதை எடுத்துக்கும் என்ட்ரு பண்ணிட்டு ஐ அக்ரி அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் ஃபார்ம் இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிஃபரன்ஸ் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஐடியை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிரிண்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து எடுக்க முடியும் இல்லை நீங்கள் டேரெக்ட் ஆன்லைனில் ஃபீஸை பே பண்ணி டேரெக்டாக உடனே இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பே அண்டு ஷெடியூல் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லார்ட்டையும் நெட் பேங்கிங் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எல்லாமே இருக்கும் அதனால் செல்லா பேமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போவாதுங்க பேங்குக்கு போனீங்க அப்படின்னா அது ப்ராசஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சார்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவைலபிலிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்பிஓ மதுரை அதாவது நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது மதுரை இதை நான் செலக்ட் பண்ணேன் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே இருக்க எல்லா ஆஃபீஸும் வந்துடுது நீங்களே பார்க்குறீங்க அதாவது எந்த ஆஃபீஸில் என்னைக்கு ஓப்பன் அப்படின்னு இந்த டேட் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து எனக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி சிட்டி தான் அதாவது திருநெல்வேலி ஆஃபீஸ் தான் பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை டேட் கொடுத்துருப்பாங்க அவைலபிள் ஒம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நான் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு எது ஓகேவோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேட்டில் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா இதில் பிஎஸ்கே திருநெல்வேலி சிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் அப்படியே கீழே என்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிஎஸ்கே அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லொக்கேஷன் இதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிஎஸ்கே திருநெல்வேலி சிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பார்த்தா பார்த்து அந்த டேட்டை பார்த்து அதில் என்ன இது இருக்கோ அதை பார்த்து கரெக்டாக எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த கேப்சரை பார்த்து கரெக்டாக என்டர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டோட்டலாக எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னு இதில் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுவா மட்டும் தான் பே பண்ண போகிறோம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சென்டர்லாம் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரைக்கும் வாங்குறாங்க பட் நம்ம ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஈஸியாக வீட்டில் இருந்தபடி அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் அவைலபிள் ஃபார் டேட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன டேட் செலக்ட் பண்ணோம் அந்த டேட் இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு டேட் வேறு டேட்டில் வேணும் இந்த டேட்டில் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா கீழே வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டேட் வந்து விசிபிள் ஆகும் உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் அந்த டேட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டில் உங்களுக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் அன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த டேட்ட
வாரத்துக்கு முன்னால் இருக்கிற மாதிரி பாருங்க ஓகே இவ்வளோ தான் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃபீஸில் போய் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போலீஸில் வெரிஃபிகேஷன் அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கால் பண்ணுவாங்க உங்கள் மொபைலுக்கு எல்லாமே எஸ்எம்எஸ் எல்லாமே அப்டேட்டில் உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கால் பண்ணுவாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க ஓகே இவங்க நல்லவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து கரெக்டாக கையெழுத்து போட்டுருவாங்க பட் சில போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணுறதுக்கு காசு வாங்குறாங்க பட் அது நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓகே அப்படின்னு சைன் போட்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு அஞ்சாறு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் வந்துடும் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகும்போது நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் கொண்டு போங்க ஓகே டென்த்து டுவெல்த்து நீங்கள் டிப்ளமோ படிச்சிருந்தீங்கன்னா டிப்ளமோ அதுக்கப்புறம் டிகிரி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா டிகிரி அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஆதார் கார்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காலேஜில் படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் காலேஜில் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு போனஃபைட் நீங்கள் வந்து வாங்கி கொண்டு போனால் ஃபோட்டோ ஒட்டி எல்லாமே அவங்க பண்ணி தருவாங்க அந்த போனஃபைட் நீங்கள் கொண்டு போனோம் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிசி கொடுக்குறதுக்கு மீண்டும்